。文州，你喝醉了。你躲什么呀？我，我怕吓到你。哪里吓人了？你眼睛真好看。说，说眼睛那么好看，像装满豆浆的星星一样告诉你个好消息，如今江湖上那些宗门人想要杀的人已经不是你了，他们把目标转移到了我身上，我是不是很厉害？所以啊，你现在跟着我会比你自己更危险，而且我也差不多该离开这儿了。你以后一个人闯荡江湖一定要小心，遇到厉害的不要硬跟人家打，打不过就跑，跑不过的话认个怂也没什么。我在这里等你。你在这儿等不到我的，我要去找龙明轩。嗯，记住了吗？打不过就认怂，保住性命才是正经事儿。我要怎么认才比较怂？看着，少侠在上，小女子甘拜下风。少侠，少侠，少侠，少侠，你还挺傲娇啊！断气三天之后，舒尔从棺材中坐起，形貌与生前一致。神态语气却全然相别于前。你到底是谁？直言曾入仙境，与人间相仿。镜中之人往来如常，以仙丹为食。世间倒真有这仙境。他在这藏书阁待了多久？我刚才没胡说吧？师傅傅，您什么时候来的？方才那仙境的故事，可有后续？继续说。啊、哦，没后续了。我翻看了许多，都是些没边际的怪异故事。想来这世上的鬼神之说也委实虚幻。鬼神之说，若是虚幻，我留你何用啊？啊，师傅傅，您可真会开玩笑。好好说话。我。嗯，哎呀，这书这么多，咱慢慢找呗。我再翻翻别的。师傅，你也对这些书感兴趣啊？哼，我比谁都更想找到他。找到我，然后斩草除根是吗？哎，哎，够不
着啊，师傅！哎，师傅，快帮我拿！拿着吧。当初我说莫青入万鲁门后，给他指了个师傅。难道这个师傅是个修仙的老道长，或者是修佛的老和尚，才教出了他这样的德行？还是说他不喜欢我这么直接的撩法？换一种试试。还是说他不喜欢我这么直接的撩法？换一种试试。师傅，你的眼睛漂亮的，像装满了星光的夜空一样。那么好看，像装满了透亮的星星一样。哦，原来你好这一口，师傅，我好像被你的眼睛。迷住了。到这儿应该差不多了，可以提条件了。师傅，徒儿还有一事相求。说。嗯，徒儿最近修炼功法，总觉得力不从心，大概是身体里气息不够。师傅这儿可有什么丹药助我调理内息啊？嗯。师傅对徒儿真好。丑八怪啊，丑八怪！看不出来你原来还是个小闷骚吗？被人撒娇，被人夸奖，面上不动声色，其实内心已经悄悄暗爽的发抖了吧？看来以后我得改变策略。
去哪儿啊？五恶殿。为什么突然要去五恶殿啊？你不是我徒弟吗？门主徒弟，哪有住在戏月峰的道理？咦、嗯，这小丑八怪。你不想去？啊，没有，想去，去啊！师傅说什么就是什么。你就是喜欢上了这个身体，想跟他住在一起，时时刻刻都能看得见、摸得着、占便宜是吧？别以为我看不透你，你这个小闷骚师傅，这条路太长了，我腿都走酸了，要不你背我吧？过来，我很重的，背得动。走了。怎么了？啊、哦，没什么，师傅这胶人山摸着还挺舒服，我忍不住多摸了几下。摸吧。我的功法呀！啊，师傅你累了吧？不如把我放下。不累。小丑八怪，别以为我看不出来这床摆放位置的蹊跷。隔壁不就是你清波殿的床吗？那拆了这堵墙，不就等于和你同床共枕了？贼心招人若饥。嗯、既然近水楼台，我若不给你点颜色看看，岂不是辜负了你的一番美意？师傅，我来看看你。从六合仙岛回来，又赶去江湖小院救我，你一定累了吧？嗯、师傅，你怎么还在忙啊？为何不休息？你都好几天没有合眼了吧？无妨，处理公务并不麻烦，不如与人叙旧那般好神。走吧，跟我回望路门。等等。我许久未和大伯父见面，我想和他叙叙旧。叙旧？这小丑八怪难道是在吃纸烟和秦千贤的醋？他们可是亲戚啊！真是爱得走火入魔
不过算了，谁让六合天意剑在他手上？师傅，被江武抓了，秦千贤如何知道你在他？呃，我抓住机会给他报了个信儿。没找半路门的人？嗯。罢了，是我疏忽。师傅，你就不要生自己的气了吗？你看，我不是好了吗？不对，还是有点痛的。啊，哪里痛？师傅，师傅，我心痛，我差点以为我要被抓走了，我就再也见不到你了。不会，只要你想，我会一直在。呃，师傅，其实我今天来是有件事要告诉你。说吧。嗯，你来救我的时候啊，身姿威武，无比帅气，一身正气，能上阵九天，下汉九泉。师傅，你来之时，在我心中眼中，便似梦中天神踏尘来，救我出刀山，远火海，令我神魂颠倒。我知道。这世上已经没有什么能撼动你的地位了，唯有那阴魂不散的陆昭瑶是你的眼中钉吧？眼中钉？对啊，我经常给陆昭瑶办好事儿，就是想跟她打好关系。从她嘴中得知她想怎么害师傅，这样我才能保护好师傅。那她想怎么害我？她本来没打算害你的，可前段时间你不是拿着万钧剑去她坟前显摆了吗？他就想找你报个仇，意思一下，可是后来又看到你把他以前的阵法也抹了，台子柱子都给推了，于是他就想回来抢夺门主之位了。你帮我告诉陆昭瑶，他若能回来，我这门主之位，拱手奉上也无妨。嗯，是。师傅，你可真大方！你受伤了？担心我？本来是担心，不过师傅这么厉害，世上应该没有什么能伤得了你吧？又香又好吃的烤串，大家过来尝尝呗！哎，来尝尝烤串。哎，这多放点。对对对，赶紧吃好啊！还吃吗？嗯，我还要再来十串。哎，好嘞。师傅，你不吃啊？味道还不错。我看着你吃，味道也很不错。师傅，你不会害羞了吧？啊，师傅，我好像吃的有点多，我离开一会儿，你等我一会儿啊。哎，茫茫人海哪能找到你魔头？嗯，哎呀，腿都站不稳，你还要练功夫报仇？你我疼，见到你我就安心了。嗯，你先前怎么和厉晨岚打起来了呀？恍惚的时候你们打的真的是……哎呦，厉晨岚就在那儿，你躲起来。嗯，好。我要是一会儿跟小丑八怪离开，纸烟又不会顺行术，厉晨岚若是白天见不到我，岂不是完蛋？看来今晚不能离开江州城。
，你没事吧？呃，师傅，我难得来一趟江州城，不在此处游玩一番，着实可惜。嗯，不如师傅你先回陈继山，我在此处盘桓几日，如何？此处恐怕不安全。哎，不会不会，有西山主在这儿，谁敢欺负我呀？而且我又不会逗留很久。再说了，师傅，你又会顺行之术，忙完了也可以来看我、啊嗯。好吧，不过我有一个条件。什么？不许让自己置身于危险之中。哦哦，好。嗯、走了走了，秦主任。你是老天派来整我的吧？你来江州城干什么呀？我我我说你和丽莎莲打得噼里啪啦的，我担心你吗？要你瞎操什么心啊？嗯，算了算了，今晚找个客栈先住一晚，明天回司马蓉那儿。嗯西山主，芷言姑娘，有什么事吗？闲得无聊，不如下下棋的话，姑娘并不是对手。点面条，或者出去逛逛。我已经吃过了，你要是饿了的话，可以找其他的朋友。出去吃上一些。西山主说笑了，我哪有朋友啊？小丑八怪，我只有我喜欢的人啊。那纸烟姑娘喜欢的人是？我师傅。那正好，你就跟陈兰去吃些东西吧。师傅，你什么时候来的呀？不久。走吧。嗯。师傅，我刚是闲得无聊，想找西山主玩玩，我们去街上吧。啊！哇，这演技真的是一绝呀、啊！先买一串糖葫芦，垫垫肚子吧。嗯是。嗯。嗯。嗯。芷烟，你知道你在做什么吗？跟我走。嗯。放手。你放手。你放手！好好好，我数三二一，一起放，三、二、一。你还愣着干什么？去不去啊？去去去去！哎，记住握住他的手，说师傅最好了。
，沿途风景一定很好看。林子玉在，备辆马车。是。你干嘛、啊？好害怕！我真不知道你在怕什么，有什么好怕的？嗯奇怪，我慌什么？我路着妖风里来浪里去这么多年，什么俊俏少年没见过？不就是被看了一眼吗？这小丑八怪没觉得奇怪吗？哎，算了，就就就当我没说过。你若是能把眼泪给我憋回去。我可以勉强考虑带你去一趟剑心门。嗯，好。但凭你这修为，到了锦州城肯定被戳成窟窿，所以以防万一，我们还得带一个人。谁啊？厉晨岚。他，他怎么会答应？为什么不答应？他不是才和你吵架吗？要不你去哄哄他吧。哄？哄是什么玩意儿？不会，啊？你怎么连哄人都不会啊？就像哄小孩一样啊！你可以做他喜欢吃的东西，然后等半夜给他送过去，再说点软话，陪他聊聊天，陪个不是，红袖添香，温柔可人的，就去。小孩伎俩。今天我就让你看看什么叫真正的哄人。芷言姑娘，门主睡了，明日再来吧。你怎么知道门主睡了？你和他一起睡的，还是他写了封信告诉你啊？反正不管门主睡没睡，他都没说过，您可以进去。哎呀，让开！哎，您您不能进去啊！芷言姑娘，芷言姑娘，门主，芷言姑娘硬闯进来，属下属下着实拦不住。师傅，我是来表白的。我喜欢你，师傅。我知道你误会了我和江武暗中勾结、图谋不轨，但当时是情况所逼，为了救西山主，我只能那么说。我对江武真的一点心思都没有。师傅，我全心全意爱的都是你。有多爱？胜过长缨爱长空，比过野马爱野原。总之，不爱那江武。你们先下去。是。说吧，又有什么事想求我？师傅，我想去锦州城探明父亲死亡的真相，但是一个人去太危险，我想让你陪我一起。你先回去。哦。什么？你就这样直接和他说了？嗯，你就知道明目张胆的利用厉晨岚？嗯，完了，厉晨岚肯定生气了。你说你平时胆子大，我知道，你做过那些荒唐事，我也听说过。万万没想到你现在还是这个样子
，李晨岚肯定不会和我们去借新闻了。你我这身体还是昼夜交替的，可怎么办呀？嗯。我全心全意爱的，都是你。有多爱？胜过常英爱长空，比过野马爱野猿。我觉得刚刚小丑八怪应该是被撩到了。哼、嗯，你魔头，你真是好自信啊！等着吧。等什么？等厉晨岚。门主恕罪，是属下办事不力，没能拦住芷言姑娘。好，做的很好。派人通知司马荣，我要的东西尽快准备好。明日我亲自去拿。是。小美人儿，锦州城来的迟了，你可有受伤？李晨岚护你不好，不如来找我。七夕节顺恩镇见。哦。原来那晚在御魔阵里出现的黑气是江武啊！这登徒子把鸟毛拔了，拿去炖汤。是。我我我什么都没做、啊。是我出去了。姐姐她出去了。好好待着。是。他不会真的是来抓鸟的吧？像是来捉奸的。我跟回去看看，有什么事吗？没事，杀了个畜生而已。你的表情看起来可不太愉快啊。劝阻秦千贤的事交给你了，侍卫阿大会守护你去千城阁。好。明明是魔王之子，天天不是处理门内事务，就是看书，一点魔性都没有。唯有那红眼之时，还像点样子像江武那种肆意猖狂的样子，本该更得我心。可偏偏，小丑八怪，你真如芷言所说，喜欢的是他这张面孔下真正的我吗？
。禀门主，说，前日门主闭关修炼，有不少棘手的事需要您回复一下。知道了。您去趟江州城，护送西山主去千城阁。是。门主，你脸色为何如此通红？是不舒服吗？可否请南山主过来看看？不必了，只是，只是殿中太炎热，快去吧。是。心动没有？啊，应该没有，我躲得快。可明明亲到了，没有吧？啊，亲到了，亲到了，我觉得好像是亲到了，但是他都没什么反应，那应该没亲到吧？怎么突然要护送西山主去千城阁啊？大约和凤山要召开的宗门大会有关。君还活着，活不久了，不能让他跑了，追！你留在这里，我从深渊里爬出来，可不是回来玩的。你战我便是剑，你退我便是盾。这世事从不顺我心，不想你。怎么样？
你们住。刘朝阳呢？我我我不知道啊。他会去哪儿？他，我也不知道他会去哪儿。他会去哪儿？他，他会回外路门。阿大，我还想再找一会儿，可不可以麻烦你让阿罗卫先把苍岭哥哥还有柳卫先带回去治疗？你要去找什么？而且，刚刚门主说的前门主又是怎么回事啊？这说来话长，等回头我再跟你说吧。就是来找你的，门主，你喝醉了。你躲什么呀？我，我怕吓到你。哪里吓人了？你眼睛真好看，像天上的星星一样。你看见了吧？此时此刻，这个世界上能救你的，只有我。听你扯呢，好大的口气
来看一看上好的马吊。老板，这个马吊怎么卖啊？姑娘好眼力啊！这个马吊是用上好的玉石制成，来看一下。我就要这个吧。哎，好嘞。嗯。哎，谢谢。苍岭哥哥，我买好了。好。来，姑娘。哎，好。二位慢走。小丑八怪，你是什么时候分清我和芷烟的呀？在你为救柳苍岭接下元杰那一仗时，我便知道了。只有你，才有那种神色与气势。确定之后，你就给我带上了这个。嗯，这什么？当年在山门前你给我带上，如今又给我带上，是很重要的东西吗？你知道了？嗯，哦哦，在七指地回忆起的一些往事。啊，你先告诉我这是什么？为何一定要带上它？这是亏心镜。亏心镜？嗯，我自幼便带着这东西。我也不知道它有什么作用。山门前之后，我便想赠与你一物，可除了它，我身上什么都没有，于是便将这个给了你。也是那时候我才知道，它为什么叫亏心镜。为什么？因为，它能亏人心。啊？它能让我随时随地看见你在做什么。啊小丑八怪，没想到你是这样的人。不，我，我也是给了你之后才知道它的作用。我也曾心怀尴尬。尴尬？尴尬？你怎么不拿回去啊？我是想拿回来，可我怎么跟你说？这亏心镜是怎么戴在你脖子上的？实话实。实在是不好说。嗯，哎，罢了，带都带了，这么多年过去了，那就带着吧，别再提往事了。送给你，快去占座呀！茶楼的叔叔先生今日有大小说，再晚就来不及了。那还等什么？快走啊！小丑八怪，我们去听书吧。好。我我我能跟你们一起吗？腿长在你身上，我可拦不住你。店外在做什么？今日是七夕，万路门上下都在准备乞巧。对了，千锦在我那儿准备了火锅，让我叫上大家，你记得了。好啊，正好也许久未过过节日了。今日顺安镇有夜市，听说很有意思，想不想去啊？想啊，正闲着无聊呢。门主，我也要去。我是去谈情说爱，你跟着干嘛呀？我也想跟门主谈情说爱。这么大个人了，也该正儿八经找个别的人喜欢了。我正儿八经喜欢门主不行啊，都怪你把门主抢走了。赶紧把他给嫁了。门主，赶紧把他嫁了。行了，别闹腾了。逛夜市你就别去了，反正你也没耐心。晚上去郭寒光那儿吃顿好的。乖。怎么啦
，小十七的醋你也吃啊？真想把你藏起来。这么巧啊，沈千锦也约了你遛弯啊。呃，今夜月色甚美。闭月却有朦胧之美。赵瑶，今日你心情可好？心情还不错，不过你没觉得今天万路门的人都怪怪的吗？怪？嗯，你没察觉便算了。这个沈千锦怎么还不来？不会是迷路了吧？我去找找他。哎，等等。上哪买的糖葫芦啊？我，赵瑶，嗯，我，我。石器力气大，用银针把它扎晕。石器这体质还真不讲道理。搞了半天，原来是求亲啊！好啊，没问题。咱俩这些年在江湖搞了这么多事情，这次啊，干脆搞个喜事吧。我说，搞个喜事吧。陆朝阳说什么呢？风太大，并未听清
盖文义正乾坤，夫妇为人伦之始，诗歌周照，婚姻乃王化之源，是以凤鸣锵锵，卜其昌于五世，妖桃灼灼，歌好合于百年。今立陈兰，陆昭尧，允称碧河珠帘之妙，刻真琴谐色调之欢。沈阁主，你有看到十七吗？好像从一开始便没有看见他。那个疯丫头最闹腾，不在也罢。别说了，免得添乱。纸烟，不然你去找找他。哦，早些回来啊。好。愿二人百年偕老，永结琴瑟之欢，舞尽其昌，早携雄皮之妾。十七，十七，十七，十七，十七，十七，十七，十七。十七，十七，十七，十七，快下来呀！那儿危险，女魔头婚礼要开始了。我不去，我不去，我不去，我不去，我不去，我不去，我不去。十七，十七。嗯，你痛不痛啊？怎么办？我以后就是孤儿了。没事，没事，没事。恩主，不要我了。
明日来风魔山同我一战生死，赢了的人拥有鹿爪妖，输了的人将命留下。江母，莫青，你在烧什么？没什么，按罗卫送来的密函。查到破解心魔的办法了吗？没有，按罗卫回音。说查到林子玉在凤山出没。哦，莫青啊，以后这些门中琐事就都给芷嫣去做，我看她做的有模有样的，完全不用我们担心。你只管好好养伤、嗯。好，听你的。今晚月色甚美，咱们去赏月吧。嗯。喜欢吗？嗯，喜欢。再折一只吧。那我再给你折一只蜻蜓吧。还是蝴蝶吧。为什么？我喜欢成双成对的样子。哦，巧了，我也喜欢成双成对。醒了、嗯，好久没有睡得这么踏实了。是因为压制了心魔，还是因为我陪着你啊？出去走走吧。
不清，是我，是你，是你又如何？母亲，小丑八怪，你醒了啊！陈兰，你现在感觉怎么样？感觉身体没什么力气，但心里很空旷，感觉不到魔气。太好了，魔气应该被控制住了。哎，我心里这块石头啊，算是落地了。小丑八怪，你吓到我了！哎呀，走了走了走了啊，走了，去哪儿啊？快走啊！放心，我没事。不能忍受你有一点差池。我也是。我们以后一定要好好的。一定会小丑八怪，我发现什么？封印万钧剑之后，你好像变温柔了，变回你自己了。赵瑶，记得我们初见时你说的话吗？我说我带你走啊。好，天涯海角我都随你。李明哥，好了没啊？你换个衣服怎么这么慢啊？来了，催什么催？哎，这次咱们既然出来，就是要像当年爹娘一样，在江湖上搞一番大事情。姐能带你跑出来，一切就包在姐身上。你看我像不像？到底像不像？像，我非得贴这个疤吗？当然要贴了呀。爹当年就这样，挺好看的。娘喜欢爹啊，就是因为这疤好看。所以啊，咱们这次出山，不说重现爹娘当年风光，起码不能辱没家门。嗯，不然我们这样，先练一下保命绝学。那你开始吧。看着。少侠在上，小女子甘拜下风。像不像？少侠，我像不像？少侠，少侠，不像。
怎么不像？我见过娘这么跟爹撒娇。姐，要不咱们回去吧？你怕什么呀？大不了我去求爹，<笑>爹最宠我。是少宠没了，爹最宠的明明是娘。哦，立明叔，你就是嫉妒。嫉妒你怎么样？你要啊